chi mi segue da un po' ormai sa quanto sono malato e quanto mi piace testare coltelli economici come questi qui. Possono essere a volte una grandissima sorpresa, li pagate poco, 10-15 euro, e possono fare egregiamente il proprio lavoro, a volte anche di più di quello che dovrebbero fare. Perciò per soli 12 euro oggi ho un nuovo coltello da testare. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho trovato questo coltello in un negozietto, stavo facendo un giro all'interno di questo negozio senza la più pallida idea di quello che avrei trovato. Ho visto sti coltellini a soli 12 euro, ho dato uno sguardo, porca miseria, sembrano dei coltelli simil mora. Saranno contenti i miei iscritti se facessi un video su un coltello simile? Costa solo 12 euro e quindi andiamolo a testare in maniera ignorante come solo io so fare. Prima di procedere con i test del coltello, andiamo a vedere lo sponsor del video di oggi. Scusa? Buon compleanno! È il compleanno di Raid! Shadow Legends. Questo mese compie ben due anni dal lancio e diventa sempre più grande e sempre meglio. Raid è un gioco di ruolo fantasy in cima alle classifiche, con più di 70 milioni di giocatori e cresce sempre di più. La campagna si svolge nel vastissimo mondo di Teleria, popolato da decine e decine di creature diverse e ben caratterizzate. Ogni guerriero ha abilità uniche ed allenare e la grafica 3D riesce a mettere in risalto ogni singolo dettaglio delle armature e delle ambientazioni. I combattimenti si svolgono con un sistema a turni e sarà la vostra strategia in battaglia a fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Quello che mi piace di più del gioco è l'attenzione ai particolari, i disegni sono pazzeschi e ogni singolo personaggio è curato nei minimi dettagli. Per l'anniversario il gioco è pieno zeppo di eventi speciali, ricchissimi premi e tornei fino a metà aprile. Stanno lanciando anche un torneo tra clan in cui si compete contro altri giocatori e hanno appena rilasciato dei guerrieri belli tosti della fazione degli ombranti. È il momento migliore per incominciare a giocare a raid. Scansiona il mio codice QR o vai nel link in descrizione per ottenere il campione Yotun, oltre a 100.000 monete d'argento, 50 gemme e 3 schegge antiche. Tutti questi tesori ti aspettano qui. Cosa stai aspettando? Vieni a festeggiare con noi. Guardate quanto sono simili questi tre coltelli. Tutti e tre con il fodero in plastica, tutti e tre con il passante per la cintura. Sono molto, molto simili. Anche il prezzo tra questi coltelli è simile. E i coltelli sono molto simili. Manico in gomma. Più o meno la forma della lama è sempre la stessa. Ecco perché mi piace testare questi coltelli. Sono simili a livello visivo, ma la qualità del manico, del fodero, dell'acciaio, com'è? Quindi questo coltello da 12 euro merita un test come si deve. Come vedete, questi tre coltelli sono molto simili tra loro. Hanno tutti e tre il manico in plastica e gomma. Hanno tutti e tre delle geometrie di lame molto simili. Il bisello è in tutti e tre un bisello scandinavo. Però, vedete, già iniziano delle piccole differenze da non sottovalutare perché cambia l'esperienza con il coltello. Questi due, ad esempio, hanno un forellino per mettere un laccetto, cosa che il Mora Companion, che è quello più utilizzato, non ha assolutamente. Dovreste bucare voi con un trapano. Questi due hanno il manico in gomma rispetto a questo qui, che è quello di Decathlon. Perciò, il grip con la mano magari sudata, umida, bagnata, quello che volete, è migliore. Però questo manico qui, nonostante sia in gomma come quello del Companion, ha una texture particolare che ne aumenta di molto il grip. È molto meglio anche grazie a queste, queste linee qui che vanno proprio ad incastrarsi tra le mani e le dita. Cosa che manca nel Companion ad esempio. Quindi, come vedete, questi piccoli dettagli possono cambiare il modo di utilizzare il coltello e quindi va testato ogni modello per trovare quello che più ci piace. Ovviamente anche il fodero è quasi identico a quello degli altri, tutto completamente in plastica rigida, con questo passante per la cintura, vedete? E devo dire che ha un'ottima ritenzione del coltello col cavolo che lo fate uscire o che rischiate di perderlo non si muove 
anche questo comodo appoggio per il pollice con cui andare a schiacciare e spingere per evitare di ficcarvi con il rinculo del coltello il, la punta in qualche dito e eh, vi assicuro che può succedere senza troppa fatica è successo anche a me c'è il solito buchettino per drenare l'acqua e l'umidità quindi è un, un fodero diciamo in linea con tutti gli altri e di tutto rispetto però ora basta con le chiacchiere andiamo a tagliare qualcosa perché la lama è bella affilata e ha voglia di tagliare quando l'ho comprato il coltello non tagliava benissimo però dopo una breve sessione di affilatura con la mia CC4 penso che sia venuto abbastanza bene penso che sia un'ottima affilatura per fare dei piccoli lavori di fino delle punte per dei picchetti vedete penetra nel legno in una maniera micidiale esattamente come i due amichetti simili a lui come vedete se ne va dentro il legno e in testa a me se lo mangia divora il legno come se fosse veramente burro ovviamente oltre a tagliare in maniera ignorante e basta si possono fare dei piccoli lavori di intaglio ad esempio se vi volete divertire con la creazione di picchetti di legno basta fare una piccola tacchettina così due secondi e avrete il vostro picchetto guardate quanto è facile non ci vuole veramente niente e qui si andrà a bloccare il vostro cordino non ci vuole veramente nulla con questo coltello è un gioco da ragazzi taglia benissimo guardate che cosa è in grado di tirare fuori per soli 12 euro avere sempre insieme un coltello così che vi permette di creare la vostra esca per accendere il fuoco preparare qualcosa da mangiare devo dire che non è male non avete speso niente avete un coltello che lavora da paura il test non è bello ignorante se non vado a mettere sotto sforzo la lama e il manico dato che lo faccio con gli altri coltelli devo farlo anche con questo qui perché magari è buono l'acciaio però boh non resta ben fisso dentro il manico e quindi è tutto inutile ho scelto questo bel pezzo di legno perché è molto curvo e intrecciato quindi sicuramente darà filo da torcere al nostro coltello vado a tagliare un po' per spaccarla ah e in tutto questo qui c'è un po' di resina non avete idea del profumo continuiamo guardatela guardate come se ne sta bella nascosta nei rami devo stare a tagliare per poter assaporare un po' del suo profumo. Fantastica. Veramente ottima. Ecco qua. Vediamo un po' come se la cava con un po' di batuning. Iniziamo dal pezzo un po' più facile. Sembra più facile. Ovviamente la lama è molto piccola. L'obiettivo di questo test e vedere se innanzitutto resiste un attimino e poi in caso dovesse servire fare questo lavoro perché vogliamo raggiungere il centro del, del pezzo di legno che è più asciutto non abbiamo altro perché boh abbiamo perso l'accetta è caduta nel fiume l'avete fatta rotolare giù dal fosso o l'avete dimenticata beh vediamo se insomma con questo coltello si può fare oppure vi parte la lama e il codolo, vi si spezza qualcosa, si rompe il, 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 il manico. Vediamo un po'. Sicuramente non è semplice affondare in un pezzo di legno del genere, l'ho scelto bene. Guardate come inizia ad intrecciarsi come curva. 
eh, sto mettendo già a dura prova la lama tra l'altro è molto corta si sta curvando tutta non è un lavoro diciamo per cui può uscirne proprio illesa la lama anzi tutto il manico insieme alla lama Non, non affonda si è ben incastrato guardate come curvano le fibre del legno soprattutto da questa parte si riesce a vedere quindi non è un lavoro assolutamente semplice per una lama così sottile spaccare affondare nel legno e fare l'effetto cuneo è veramente duro da, da poter fare con una lametta del genere però insomma è ancora robusta e salda dentro il manico perciò funziona per ora sembra abbastanza robusto come coltello Vedete? Guardate come curvano questi pezzi di legno. Oltre al profumo che emanano, che è molto, molto buono. Continuiamo a dare un po' fastidio al manico. Vedete? Ottimo. Non voglio andare veramente a fare la follia di cercare di rompere un pezzo del genere perché guardate parte da qui finisce qui la, la, la fibra è così in questo senso parte da qui e arriva qui il coltello si piegherebbe troppo e non credo che riuscirebbe anche con questi nodi non penso che riuscirebbe Proviamo magari con questo che è leggermente spaccato, ovviamente bisogna sfruttare sempre, bisogna sfruttare sempre quello che ci offre la natura. Se qui è spaccato e noi vogliamo spaccare un pezzo di legno ovviamente andiamo lungo la crepa, vediamo che riusciamo a combinare. Forse è più facile questo qui di quello di prima. Vediamo. Vedete? Guardate come si curva. L'ho detto io, era più facile questo. Pazzesco, eh? Madonna! Allucinante, ragazzi. Allucinante. Guardate che cavolo di legna stupenda questa è tutta resina è tutta resina ragazzi questa è legna ottima per accendere il fuoco è legna veramente ottima non immaginate il profumo che sta salendo con questa legna piena di resina guardate che colori è il paradiso ovviamente va sfruttata guardate 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 Pazzesco, è veramente impregnata di resina, fenomenale. L'avrete capito, il coltello taglia da paura, lo sto usando, sta spaccando la legna e continua a tagliare benissimo, quindi vediamo un po' anche come se la cava con i trucciolini e i feather sticks. E porca miseria, Continua a tagliare alla grande come se non avessi fatto niente e fosse stato appena affilato. Fa paura ragazzi, non sto facendo pressione. Guardate, sembra veramente di tagliare del burro. Appoggio il coltello in questo modo e passa. Passa all'interno del legno, 
senza problemi non sto spingendo non sto faticando non mi sto impegnando non sto facendo ovviamente un'opera d'arte li faccio pure staccare non è un problema cioè volendo posso pure farli in questo modo ignorante però capite come entra nel legno ecco ora vedete quando schiaccio e spingo quanto entra nel legno se vi serve un'esca per il fuoco avrete un'ottima esca per il fuoco perché? perché allora voi accendete il fuoco ad esempio con il fat wood poi che cosa fate? avete bisogno di tanta superficie no? per cercare di accendere il fuoco nella maniera più facile e veloce possibile mettiamo il caso è tutto umido andando ad esporre in questo modo la superficie del legno potrete accendere il fuoco molto molto facilmente questa è legna che si accende subito però è anche abbastanza spessa quindi vi farà ottenere una fiamma stabile questa è ottima già se volete però ovviamente fare una roba un po' più figa i ricciolini fatti per bene ve lo permette vi permette di fare tutto quello che volete questi sono ottimi però se volete potete andare a tagliare come dei pazzi furiosi senza nessun problema taglia benissimo e ora passiamo al lato un attimo negativo di questa lama di questo tipo di coltello ragazzi la lama è ottima vedete come sta lavorando in maniera egregia peccato per una cosa sto schifo che c'ha qui mi impedisce di andare a lavorare di precisione e non so che cosa farmene perché questo è un coltello da in teoria da agricoltura quindi potrebbe servire per fare dei, degli innesti, per tagliare in modo particolare delle piante, dei rami. Però è un peccato, perché il coltello è veramente buono. Ci ho spaccato della legna, tosta e completamente attorcigliata. E oh, sta attaccato nel manico, fisso e stabile. E quindi eh, vale, vale. Eh, il coltello di Decathlon... A quest'ora già si muoveva, questo no, quindi per ora mi sembra ottimo, ma eh, purtroppo c'ha questa seghettatura quasi inutile che veramente va a, a rovinare un attimo l'utilizzo del coltello. Allora, fa male se ci andate col dito sopra, quindi è un po' affilata, ma non abbastanza da tagliare, cioè così non taglia veramente un cavolo di niente in questo modo ovviamente è scomodissima da utilizzare cioè non è che potete utilizzarla come un seghetto e quindi non sapete che cavolo fare non, non, non si può usare per, per quasi nulla in più appunto vi va a togliere dello spazio utile per fare certi lavori senza aggiungere però dei vantaggi quindi mh, purtroppo va a limitare un attimo l'utilizzo del coltello come vedete se io voglio fare dei lavori appunto un po più pesanti di pressione potrei andare ad aiutarmi con il pollice come faccio con gli altri coltelli qui in questo caso non, non posso cioè se schiaccio qui mi taglio il dito e quindi devo lavorare in questo modo o dal manico oppure semplicemente vado a lavorare in maniera diversa perché con questa tecnica qui vi fate soltanto male, non è possibile. E appunto vi va a togliere spazio per un dorso decente che potreste usare con l'acciarino. Vanno bene queste, questi dentelli, queste parti seghettate per ottenere dei tuccioli. Vanno diciamo abbastanza bene, dai, vedete riuscite ad ottenere dei truccioli decenti ma dei truccioli decenti li potete ottenere anche con un dorso normale quindi non è che vi sta aiutando a fare un lavoro anzi vi dà solo fastidio perché? perché ora 
Io ok, ho questi trucioli. Devo usare l'acciarino. Vedete già, per farvi vedere, ho spinto un attimo, rischio di farmi male, anche perché io lavoro in questo modo per lavorare bene. Vado a creare una pressione sulla lama per avere molto più controllo e in questo modo rischio di farmi male. Quindi purtroppo è uno svantaggio particolarmente fastidioso e limitante questo, questo segreto qui sopra cioè io ora mi dite l'acciarino come lo uso da qui sto scomodissimo proverò da questo lato qui altrimenti dovrò usare questa qua questo dorso qui che però non ti offre tanto controllo perché è troppo lontano dal manico vado a provare qui con la base solo che sfugge e c'è il manico in mezzo da un po' fastidio diciamo che ci si può accontentare qualche scintilla si può fare però è molto limitata la superficie qui manco per il cavolo lo uso con l'acciarino e quindi devo andare in questo modo e guardate gli hanno pure fatto il dorso a 90 gradi cioè sarebbe perfetto se non avesse questo seghetto sarebbe già pronto per essere usato con l'acciarino funziona anche bene però lo usate male voi perché non sapete dove mettere le dita vedete funziona anche bene e come vi dicevo prima voi avete ottenuto la fiamma ora però è tutto umido avete bisogno di roba piccola che vi stabilizzi il fuoco che non ve lo faccia spegnere e questi qui si accendono subito si accendono molto bene ma sono ancora abbastanza spessi da rendervi la fiamma stabile e duratura se ve ne fate 4 5 il fuoco sarà veramente difficile da far spegnere quindi niente sto dorso non mi piace proprio dopo un po di lavori sono proprio curioso di andare a vedere com'è la tenuta del filo ho spaccato della legna ho tagliato della legna eh, ovviamente non è che ho ripreso tutto quindi ho fatto un po' di lavori e voglio proprio vedere se è rimasto affilato come prima se ha perso un po' di filo eh, e quanto insomma e eh, ragazzi ehm, non mi sembra che abbia perso un cavolo di affilatura taglia bene come prima e vi assicuro che non è così scontato per un coltello da 12 euro il coltello di decathlon ha un acciaio che non si sa per quale motivo sembra un acciaio non temprato sembra ferro questo che significa che voi lo affilate andate ad utilizzarlo per un po di tempo stessi lavori che ho fatto oggi e provate di nuovo con la carta non taglia più quindi è ottimo in definitiva Sto coltello, com'è? È decente per 12 euro? Beh, il manico, come avete visto, è molto buono, nel senso che la lama, anche dopo aver preso delle botte, è ancora ferma, salda, stabile all'interno del manico. Ha questa texture, questo grip particolare, che lo rende molto comodo in mano. È abbastanza piacevole e sicuro, perché c'è questa piccola guardia che vi permette di andare a fare dei lavori anche di punta senza rischiare che le dita finiscano sulla lama con questa texture rimane bello fermo in mano è davvero comodo avete il buchino per mettere un laccetto quindi il manico è davvero ottimo avete visto anche la lama mantiene un buon grado di affilatura con gli stessi lavori il coltello di decathlon già non taglia più eh, prendendo mazzate il coltello di Decathlon già si muoveva eh, quando l'ho testato quindi ehm, devo dire che a livello di qualità rapporto qualità prezzo è fantastico peccato che giustamente essendo un coltello da agricoltore questo seghetto avrà il suo scopo che non è ovviamente uno scopo utile per eh, i nostri lavori 
e quindi mh, dà un po' fastidio cioè io non so come usarlo fatemi sapere qui sotto nei commenti per cosa potrebbe essere utilizzato non so per fare degli innesti per tagliare in modo particolare qualcosa mh, non lo so per me come seghetto non serve a niente perché non taglia come lama seghettata fa ancora più schifo perché non è abbastanza affilato ehm, quindi diciamo che dà solo fastidio va a limitare parecchio ad esempio l'utilizzo dell'acciarino e vi ripeto il dorso affilato le l'hanno fatto già quindi non avreste dovuto neanche andare a farvelo voi guardate che bomba micidiale e non tutti i coltelli vi assicuro fanno delle scintille che vanno così lontano e durano nel tempo in questo modo significa che gratta per bene quindi per 12 euro soli 2 euro in più rispetto al coltello di Decathlon probabilmente ne vale la pena perché è, mo è molto più robusto e ha un acciaio secondo me migliore non so che acciaio è non c'è scritto nelle specifiche so solo che è acciaio inox e basta e secondo me è leggermente meglio rispetto al coltello di Decathlon e vabbè questo discorso secondo me non ha molto senso nel senso che avete un companion per 16-17 euro questo per 12, quello di Decathlon per 10, insomma per 7 euro di differenza o oh, il coltello lo potete comprare eh, e avete diciamo la qualità massima tra i coltelli economici. Però se proprio quei 5 euro vi fanno la differenza, perché magari non tutti se li possono permettere o quei 5 euro li pagate in spedizione, bene allora questo coltello secondo me è meglio di quello di Decathlon. Quindi approvato. Anche questo video è giunto al termine, spero vi sia piaciuto, che sia stato di intrattenimento e spero anche, insomma, che sia stato utile per qualcuno. Questo coltello io non lo conoscevo, conoscevo la marca, ma sinceramente non avrei mai provato roba del genere. L'ho trovato in un negozio e perché non testarlo per soli 12 euro? Magari potrebbe tornare utile a qualcuno di voi che o ce l'ha e non l'ha mai usato, voleva sapere insomma la qualità cosa ne pensassi o comunque se uno voleva un coltello economico da acquistare questo potrebbe fare al caso vostro come al solito se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo coltello se ne avete altri simili anzi altre marche fatemi sapere se ci sono altre marche tipo questa Ausonia che eh, magari non conosco e se vi va vi faccio un video acquisto qualcosa per fare qualche altra recensione simile a questa venitemi a seguire anche su Instagram e noi ci vediamo con un prossimo video ciao